नमस्कार चालेन प्लस सुपर फास्ट मध्ये मी सुनील आपलं स्वागत करतो देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातील बातम्यांचा आढावा घेऊयात सुपर फास्ट वर्धेतील पुलगावच्या केंद्रीय दारुगोळा भंडारामध्ये सकाळी भीषण स्फोट झाला जुने स्फोटकं रिकामी करताना स्फोट झाला आहे या स्फोटामध्ये सहा जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर दहापेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत जखमींना सावंगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे पुलगाव हे आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचं सशस्त्र भंडार आहे जळगावात अंत्ययात्रा नेताना नाल्यातील पूल कोसळला यामुळे एकच तारांबळ उडाली या घटनेत पाच जण नाल्यामध्ये कोसळून किरकोळ जखमी झाले आहेत जळगाव शहरामध्ये राहणाऱ्या नारायण घुगरे यांची अंत्ययात्रा सुरू असताना हा अपघात झाला पुलावरती एकाच वेळी तीस ते पस्तीस लोक आल्याने हा पूल फसला आहे वाढत्या इंधनामुळे त्रस्त झालेल्या स्टेट बँकेच्या ग्राहकांना गुड न्यूज आहे एसबीआयच्या ग्राहकांना पाच लिटर पर्यंत मोफत पेट्रोल मिळण्याची संधी मिळणार आहे इंडियन ऑइलच्या पेट्रोल पंपावरती हे पेट्रोल भरताना भाग्यशाली ग्राहकांना हे मोफत पेट्रोल मिळू शकतं यासाठी इंडियन ऑइलने काही अटी घातल्या आहेत त्याची माहिती आपल्याला इंडियन ऑइलच्या कोणत्याही पंपावरती मिळू शकते कल्याण नगर महामार्गावरती सकाळी आळेफाटा येथे विचित्र अपघात घडला या अपघातामध्ये चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने मालवाहतूक ट्रक हा महामार्ग लगत असलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या वस्तीतून थेट शेतामध्ये घुसला महत्वाचे म्हणजे या विचित्र अपघातामध्ये हा मालवाहतूक ट्रक शेतात असलेल्या विहिरीच्या वरून पलीकडे गेला आणि जवळील लाईटच्या पोलाला जाऊन धडकला त्यामुळे ट्रक जागेवरती थांबला सुदैवाने या अपघातामध्ये ट्रक विहिरीत कोसळला नाही आणि यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही संगमनेर येथे महाराष्ट्र पत्रकार संघाचे पंधरावे राष्ट्रीय महाअधिवेशन आणि कलागौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला होता या कार्यक्रमाला संपूर्ण राज्यातून आणि राज्याबाहेरून पत्रकार बांधव हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते या कार्यक्रमात पत्रकारांच्या विविध समस्या मांडण्यात आल्या आणि त्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे अशी मागणी देखील करण्यात आली मराठा आरक्षणावरून विधिमंडळामध्ये अपेक्षेप्रमाणेच गदारोळ पाहायला मिळाला मराठा आरक्षणाबाबत मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल पटलावरती ठेवल्याने घटनात्मक तेज निर्माण होत असेल तर तो पटलावरती ठेवू नका असं अजित पवार यांनी म्हटलं विधानसभेतील दोनशे अठ्ठ्याऐंशी आमदारांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे पण बावन्न आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्या असं अजित पवार यांनी म्हटलंय मागील वर्षी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे एफ आर पी अधिक चारशे रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा करावेत चालू गळीत हंगामांमध्ये प्रति टन पस्तीसशे रुपये उसाला भाव द्यावा या प्रमुख मागण्यासाठी लोकमंगल साखर कारखान्याच्या गेट समोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आलं असून दोन दिवसात निर्णय न झाल्यास कारखाना बंद पाडण्याचा इशारा जनहित शेतकरी संघटनेने दिला आहे वर्ध्यातील बरबडी ग्रामपंचायतमध्ये कंत्राटदाराचे बिल काढण्यासाठी दोघांनी वेगवेगळी लाचेची मागणी केल्याची घटना समोर आली ग्रामपंचायत सचिवाने पंचवीस हजार तर सरपंचाने बत्तीस हजार रुपयांची मागणी केली लाचलुचपत विभागाने टाकलेल्या सापळ्यामध्ये महिला सरपंच आणि सचिवासह सरपंचाचा नवरा आणि मुलाला लाच स्वीकारताना रंगे हात पकडण्यात आलाय पाथरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नसल्याने ढालेगाव बांधाऱ्यामध्ये अर्धनग्न जल आंदोलन करण्यात आलं पाथरी तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असताना बँक प्रशासनाच्या वेळगाडू धोरणामुळे शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत असल्याचे म्हणत संतप्त शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलंय समुद्रपूर पोलिसांना नागपूर हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सात वरील स्टेडगाव चौकामध्ये नाकाबंदी करत एका वाहनातून लाखो रुपयांची दारू जप्त केली आहे पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारावरती पोलिसांनी वाहनांची तपासणी केली असता भरधाव वेगाने नागपूरकडून जामकडे जात असलेल्या होंडा सिटी कारमध्ये एक लाख वीस हजार रुपये किमतीच्या दिशी दारूच्या बाराशे बाटल्या आढळून आल्या पोलिसांनी हा सर्व दारू साठा जप्त केला असून दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी अवकाळी पावसाने हजेरी लावली पुण्यात देखील काही भागामध्ये जोरदार पावसाने हजेरी लावली हडपसर आणि परिसरामध्ये तसेच पुरसुंगी महादेवनगर मांजरी वाघोली लोणी काळभोर परिसरामध्ये काही भागामध्ये पावसाच्या स्तरी सुरू होत्या या अवकाळी पावसामुळे 
थंडीवरती परिणाम झाला आहे काही काळ गुलाबी थंडीचा आनंद घेणाऱ्या लोकांची अचानक आलेल्या पावसामुळे चांगलीच तारांबळ उडाली विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवसही आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून चांगलाच गाजला मराठा धनगर आरक्षणानंतर आता मुस्लिम आरक्षणावरती मुस्लिम आमदार आक्रमक झाले अबू आझमी आसिफ शेख अब्दुल सत्तार सतीश पाटील अमीन पटेल आणि असलम शेख या सहा आमदार एकत्र येऊन यांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोरील राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे येथील प्रभारी उपविभागीय अधिकारी तथा धामनगावचे तहसीलदार हे शासकीय गाडीने रीती माफियांचा पाठलाग करत असताना रीती माफियांनी त्यांच्या गाडीवरती ट्रक चढवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला चांदूर रेल्वे तालुक्यातील सातेफळ फाट्याजवळ हा प्रकार घडला यामध्ये एस डी ओसह दोघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत या घटनेत शासकीय वाहन अंदाजे चाळीस फुटांवरती घासत गेले होते बीडमधील आसाराम आबूज आणि राधाबाई आबूज या शेतकरी दाम्पत्याने स्वखर्षाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आश्वारूढ पुतळा आपल्या घरावरती उभारला आहे चोरायांच्या स्वराज्याची संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवून गावगाडा चालावा अशी आबूज दाम्पत्याची या पुतळा उभारणी मागे भूमिका आहे जगप्रसिद्ध ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये आता मोबाईल बंदी करण्यात येणार आहे एक डिसेंबर पासून या नियमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे व्याघ्र संवर्धन आणि पर्यटनास मोबाईल हानिकारक ठरत असल्याने तसेच वन्यजीवांचे लोकेशन आणि सोशल मीडियावरती व्हायरल होणारे फोटो यामुळे वन्यजीवांच्या जीवितला हानी पोहोचत असल्याने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे रस्त्यावरील पायी जात असलेल्या मुलीच्या हातातील मोबाईल दुचाकीवरून येत दोन युवकांनी एसकावत फरार झाल्याची घटना वर्ध्यातून समोर आली या प्रकरणातील आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे आणि केत मून याने आपल्या एका अल्पवयीन मित्रासोबत दुचाकीने येत पायी जात असलेल्या मुलीच्या हातातील मोबाईल बळजबरीने हिसकावून घेत पसार झाला होता जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय कृषी विभाग आणि इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विषमुक्त शेती आणि निरोगी भारत या विषयावरती व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते राजे छत्रपती संभाजी नाट्यगृह येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमामध्ये भारत विकास ग्रुपचे चेअरमन हनुमंतराव गायकवाड यांनी उपस्थितांना विषमुक्त शेती कशी करावी याबाबत मार्गदर्शन केलंय ब्रिटिश राजवटीतील जल जंगल जमीन या कायदा मोडीत काढण्यासाठी आदिवासी समाजानं एकत्र करून क्रांतीचा लढा देणारे क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांची एकशे त्रेचाळीसावी जयंती नांदेड जिल्ह्यात साजरी करण्यात आली आदिवासी पहाड्यातील जलधारा येथे ही जयंती साजरी करण्यात आली यावेळी आमदार प्रदीप नाईक यांची देखील उपस्थिती दिसून आली शेतातील पिकाला वर्षभर फस्त करणाऱ्या वन्य प्राण्यांमुळे शेतकरी आक्रोशात त्रस्त झालेले असतात अंगाची लाही लाही करून जोप असलेले पीक डोळ्याचे कथ नासाडी करत असताना वन्य प्राण्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये रोष असतो मात्र शेतात पाच दिवसापासून रोहल्याचे पिल्लू आईविन हंबरडा फोडत असताना एका शेतकऱ्याच्या हृदयाला पाजर फुटला आहे त्याने वन अधिकाऱ्याच्या मदतीने या पिलाच्या आईचा शोध घेत त्याला जीवदान दिलं आहे पंचवीस नोव्हेंबरला महिला आघाडी तसेच युवा सेनेने अयोध्येत येऊ नये असे आदेश उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत महिलांनी लक्ष्मण रेषा पाळण्याचं आवाहन देखील उद्धव ठाकरे यांनी केलंय दरम्यान अयोध्येत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवरती शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नवा नारा दिला आहे हर हिंदू की येही पुकार पहिले मंदिर फिर सरकार असा नवा नारा उद्धव ठाकरे यांनी दिलाय शालिनी प्लस सुपरफास्ट मध्ये तुर्तास वेळ झाली इथे सामन्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा शालिनी प्लस प्रतिबिंब वास्तवतेचा नमस्कार शालिनी प्लस आपल्या प्रत्येक समस्येच्या समाधानाकरता सादर करत आहे सामान्य जनांचा आवाज बुलंद करणारा कार्यक्रम जनमंच आपण कोणत्याही सरकारी अथवा गैरसरकारी खात्यापासून त्रासलेले आहात घर दुकान किंवा सामान खरेदीमध्ये आपली फसगत झाली आहे आपलं म्हणणं कुणी ऐकून घेत नाही तर आम्ही करत आहोत आपला आवाज बुलंद आम्ही करू आपल्या समस्येचं संपूर्ण निराकरण शालिनी प्लस पर्यंत पोहोचवा आपल्या समस्या हो पण कागदपत्रही सोबत आणा जनमंच आहे आपल्यासाठी योग्य व्यासपीठ